హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మోనికర్ మోహిత్ మీరు చూస్తున్నారు మోనికర్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను చెప్పబోయే విషయం ఏంటంటే బీటెక్ లవ్ స్టోరీస్ బీటెక్లో చాలా రకాల లవ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి చాలా వరకు సక్సెస్ కానీ స్టోరీలు ఉంటాయి చాలా తక్కువ సక్సెస్ అయ్యే స్టోర్లు స్టోరీలు ఉంటాయి అసలు సక్సెస్ అవుతాయో లేవో కూడా తెలియని లవ్ స్టోరీలు ఉంటాయి సో అట్లాంటి వాళ్ళు నేను చూసిన చాలా వరకు లవ్ స్టోరీస్ గురించి నేను ఫ్యాకల్టీగా చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని అబ్జర్వ్ చేసిన లవ్ స్టోరీస్ గురించి మీకు చెప్తాను సో ముఖ్యంగా నేను చూసిన లవ్ స్టోరీస్ ఏంటంటే సపోజ్ ఒక క్లవర్ ఉన్నాడు అనుకోండి క్లాస్మేట్ ఆర్ ఇంకెవడైనా మీకు సంబంధించిన వాడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఫస్ట్ రాగానే ఎవరో ఒక అమ్మాయిని సెట్ చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే వాడు బ్రెయిన్ ఇంకొకసారి అమ్మాయిల మీదకి పోకుండా ముందే ఒక అమ్మాయిని తీసుకొని సెట్ చేసుకొని ఆ అమ్మాయితోనే ఉండడం ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆరు వాడు ఉన్నంత కాలం టూ ఇయర్స్ ఎంటెక్ అయితే అలా ఆ టైంని ఏదో ఒక అమ్మాయి ఫస్ట్ వాడికి పడే అమ్మాయిని చూసేసుకొని ఆ అమ్మాయితో అలా టైంపాస్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకుంటారా లేదా అనేది తర్వాత తెలుస్తుంది సహజంగా వీడు క్లాస్ ఫస్ట్ అయి ఉంటాడు బాగా నాలెడ్జ్ ఫెయిల్ అయి ఉంటాడు కాబట్టి మ్యారేజ్ చేసుకోవడం అనేది నైంటీ ఉండదు సో అలాంటి వాళ్ళకి పడకండి అమ్మాయిలు మీకే సపోజ్ ఇంకో విషయం ఇందులో కొంతమంది సహజంగానే స్టార్టింగ్ నుంచి చాలా బరువు బాధ్యతలు మోసుకుంటూ వస్తారన్నట్టు వాళ్ళు చూడడానికి అందంగా ఉన్న అమ్మాయిల గురించి చెప్తున్నా బట్ వాళ్ళకి లవ్ చేయాలని ఉన్నా వాళ్ళు చేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి లేకపోతే బాధ్యతలు ఉంటాయి లేకపోతే ఫైనాన్షియల్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళన్నీ అంచుకొని అలాగే ఉండి టైంని కంటిన్యూ చేస్తారు తప్ప ఎంత మంచి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినా వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకోరు సపోజ్ ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి ఎవరన్నా లవ్ చేస్తున్నా కానీ వాళ్ళని దాన్ని వాళ్ళు దాన్ని వాడుకోలేరు వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళకి తెలియదు వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ పోదు వాళ్ళు తిరిగి తిరిగి చచ్చిపోవాలి తప్ప వీళ్ళు పడరు ఇది ఒక రకం అండ్ ఇంకో రకం స్టోరీస్ ఏంటంటే కొంతమంది సహజంగానే స్టార్టింగ్ నుంచే కొన్ని పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ సెట్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళు నేను చాలామందిని చూశాను నాకు తెలిసిన వాళ్ళే జాబ్ చేయడం లేకపోతే నేను చదివేటప్పుడు లేకపోతే కొంతమంది వేరే రకమైన ట్రాన్స్పోర్ట్ నడపడం లేకపోతే కొంతమంది చిన్న చిన్న షాపుల్లో పనిచేయడం అట్లాంటివి చేసుకుంటూ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు పార్ట్ టైం జాబ్ సో అలా చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ని వాళ్ళు నెట్టుకు రాగలుగుతారు అంతేకాకుండా ఇంకొకరి మీద ఆధారపడకుండా వాళ్ళు మంచిగా సెటిల్ అవుతారు త్వరగా సెటిల్ అవుతారు సో వాళ్ళని లవ్ చేయడం వల్ల జీవితం మీద ఒక అవగాహన ఉంటుంది బట్ వాళ్ళు చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఉంటారు వీడు అవసరమా అవసరం లేదా ఇంకొక రోజు ఏంటంటే చాలా స్మార్ట్ ఫెయిలర్స్ ఉంటారు స్మార్ట్ ఫెయిలర్స్ అంటే నేను ఒక ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను చదివేటప్పుడు నా క్లాస్మేట్ ఒక మెకానికల్ స్టూడెంట్ అంటే సేమ్ నా క్లాస్మేట్ వాడు ఒక సివిల్ అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డాడు ఇష్టపడడం అంటే ఎంత అంటే ఆ అమ్మాయి కోసం తిరిగేవాడు బట్ వాడికి అమ్మాయి ఎప్పుడు పడిందో లేదో నాకు తెలియదు స్మైల్ ఇచ్చేది అప్పుడప్పుడు హాయ్ బాయ్ చెప్పేదంట సో ఒకరోజు నన్ను కూడా రమ్మంటే నేను వెళ్ళాను వెళ్ళానంటే నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదివేటప్పుడు అక్కడ నుంచి మేము తారనాక వరకు బస్సులో వెళ్ళాము అమ్మాయిని ఫాలో చేసుకుంటూ తారనాక నుంచి వాళ్ళ హాస్టల్కి వెళ్ళే దారి కూడా ఫాలో అయ్యాము ఫాలో అయిన తర్వాత అప్పటి వరకు చూసింది అట్లా నవ్వుతూ వెళ్తుంది కానీ మాట్లాడలేదు తర్వాత నేను మర్చిపోయాను రిటర్న్ వచ్చేసినా మర్చిపోయాం కొన్ని రోజుల తర్వాత మా ఊరిని అడిగాను అరే ఏమైందిరా నువ్వు ఆ అమ్మాయి వెనక వెళ్తున్నావు కదా మరి ఆ అమ్మాయి ఏమైంది పడిందా లేదా అని వాడేం చెప్పాడంటే ఈ దొంగం ఉండా అది పడలేదురా అది తీరా వచ్చిన తర్వాత ఒకరోజు మాట్లాడిందిరా ఐదు వేలు పెట్టి ఎంఐ ప్రోడక్ట్స్ కొనమన్నది అట్లా ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురిని జాయిన్ చేయమన్నది సో అట్లా మన ఫ్రెండ్షిప్ కంటిన్యూ చేద్దామని చెప్పింది ఇంక మా దాన్ని అక్కడ వదిలేసి నా పని నేను చేసుకుంటూ వచ్చేసిన అన్నది సో ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ మెంటాలిటీగా ఉన్న అమ్మాయిలు ఉంటారు సో ఇట్లా అబ్బాయిలు కూడా తక్కువ ఏం లేదు ఇప్పుడు మీకు రీసెంట్గా వచ్చిన ఒక స్కామ్ ఉంది మీకు తెలిసి ఈబిజ్ గురించి ఎడ్యుకేషనల్ దాని గురించి దాని గురించి కూడా ఉంది అలాంటి గురించి నేను విన్నాను నేను చాలామంది నాకు సజెస్ట్ చేశారు నేను కట్టలేదు చైన్ బిజినెస్లు అనేది చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు ఏదో లక్షల లక్షలు చంపేద్దామని ఆ వీడియోలు చూస్తూ ఉంటారు మోసపోతూ ఉంటారు మీరు కూడా మోసపోకండి ఇది ఒక రకమైన లవ్ స్టోరీస్ ముఖ్యంగా మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందరూ యంగ్ బ్యాచ్ జాయిన్ అవుతారు ఆ యంగ్ బ్యాచ్ ఎలా ఉంటారంటే చాలా వరకు ఇవాళ రేపు ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ప్రకారం శ్రీ చైతన్య నారాయణ కాలేజీలో చదివి లేదంటే హాస్టల్లో ఉన్న కాలేజీలో చదివి ఎక్కువ మంది వస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఇంజనీరింగ
లేకపోతే వాళ్ళని ఇటు వీళ్ళని ఇటు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నట్టు అయిపోతుంది పరిస్థితి ఒకరు ఒకరు మెంటల్ సెట్ కాదు అంత ఫాస్ట్గా ఎట్లయితే దగ్గర అవుతారో అంత ఫాస్ట్గా విడిపోతారు వాళ్ళు సో అట్లాంటి లవ్ స్టోరీస్ అని నేను ఇన్ని చూశాను ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో బాగా జరుగుతుంటాయి అవి సో ఒక సెమిస్టర్లో ఉన్న కపుల్ ఇంకో సెమిస్టర్లో ఉండరు లేదంటే ఒక ఇయర్లో ఉన్న కపుల్ ఇంకో ఇయర్లో ఉన్నారు సో ఇట్లా లవ్ స్టోరీలు చాలా చూస్తూ ఉంటాను థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఇంకా లవ్ పిచ్చి తిరిగేవాడు ఖచ్చితంగా వాడు సెట్ కాడు అమ్మాయినా అబ్బాయినా థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్లో సెపరేట్ అయిపోతారు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళ లవ్ అనేది కంటిన్యూ అయితే అప్పుడు మంచిగా సెటిల్ అయితే మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు లేకపోతే విడిపోతారు ఇంకొకటి అమ్మాయిలకి సహజంగా వాళ్ళకి బ్రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకంటే అంటే మగవాళ్ళకంటే మూడు సంవత్సరాలు అతిక ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు కాబట్టి లవ్ అనేది ఒకే ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ సహజంగా సెట్ కాదు కాబట్టి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళని లవ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీరు సెటిల్ అయ్యే లోపు వాళ్ళు కూడా ఎడ్యుకేషన్ అయిపోద్ది వాళ్ళు మీకు దొరికే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఇక్కడ కొన్ని లవ్ స్టోరీస్ నేను ఈ మధ్య అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంటర్ నుంచి లేదంటే డిగ్రీ నుంచి లేదంటే ఇంజనీరింగ్ నుంచి కలిసి ఉంటారు కలిసి లవ్ చేస్తారు సో వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అందరు కలిసి ఎంఎస్కి ప్లాన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎలా ప్లాన్ చేస్తారంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి పక్కన వాళ్ళు కూడా తెలియకుండా ఒక యూనివర్సిటీకి ప్లాన్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి అబ్బాయి అమ్మాయి ఒక దగ్గర జాయిన్ అయ్యి ఒకే బ్రాంచ్లో తీసుకొని ఒక ఇంట్లో ఉండి సహజనం చేసి ఆ తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇంకా ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పడం అంత మంచిది కాదు సహజంగా మీకు ఏ డిగ్రీ అయినా ఇంజనీరింగ్ అయినా ఎంఎస్ అయినా లేకపోతే పీజీ అయినా యూజీ అయినా ఇట్లా లవ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఎంఎస్ వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు కలుపుగోలుగా ఉంటారు కాబట్టి అట్లా లవ్ స్టోరీస్ కొన్ని వర్కౌట్ అవుతాయి కొన్ని వర్కౌట్ కావాలి వాళ్ళు ఫ్రీడంగా తిరుగుతారు అదే యూజీ పీజీ డిగ్రీ ఇంటర్ టెన్త్ క్లాస్ లో అంటే ఏజ్ని బట్టి వాళ్ళ ఆలోచనలు ఉంటాయి యూజీ పీజీలో మాత్రం డిగ్రీ సైడ్ వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ తక్కువగా ఉంటుంది సో వాళ్ళు చూపులు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళడం సినిమా చూడడంతో ఆగిపోతుంది ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఎంఎస్ వాళ్ళకి అంతకంటే అడ్వాన్స్గా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది యూటిలైజ్ చేసుకోకపోతే వాళ్ళు బ్యాడ్ లెక్కారు సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి టాపిక్తో కలుద్దాం బాయ్